ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಐಸ್ ಸೊ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವು ಅದಾದಮೇಲೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಅರೇನಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವು ಈಗ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಕೋಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎರಡು ವೀಡಿಯೋ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟು ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನು ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ತೊಗೋಣ ಇವಾಗ ಯ ಒಂದು ಅರೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಅರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಏಯ್ಟ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಫೋರ್ ಇದೆ ಟೂ ಇದೆ ತ್ರೀ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅರೆ ಸೊ ಏಯ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅರೆ ಆಯಿತಾ ಸಿ ಈ ಅರೆಗೆ ನಾವು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಅರೆನ ನಾವು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಸಾರ್ಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಅರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ನ ನಾವು ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಸೊ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಬರೆಯೋಣ ಸೊ ಇದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಚಿಕ್ಕದರಿಂದ ದೊಡ್ಡದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏಯ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೋದ್ರೆ ಇದೇ ಉಲ್ಟಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಏಯ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಿಂದ ಚಿಕ್ಕದು ಸೊ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೊ ಇದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೊ ಸಾರ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರೋ ಅರೆನ ಈ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಇದು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರು ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಈಗ ಸರ್ಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಮರ್ದ್ ಸಾರ್ಟ್ ಹೀಪ್ ಸಾರ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟ್ನ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ತುಂಬ ಈಸಿನೂ ಸಹ ಆಯಿತಾ ಸೊ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಈಸಿನೂ ಸಹ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗೋದಾದರೆ ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತೊಗೊಳೋಣ ಏಯ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಟೂ ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಸೊ ಏಯ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಟೂನ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೇನ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಏಯ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಟೂ ಸೊ ಈ ಅರೆನ ನಾವು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಲೂಪ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಎರಡು ಲೂಪ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಟೋಟಲ್ಲು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸರಿನಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್
ಸೊ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಕಿ ಸೊ ಯಾಕೆ ಫೋರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಚಿಕ್ಕದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಿಕ್ಸೇ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫೋರ್ನ ಇಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅದೇ ಈ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ದು ಒಂದು ಇದು ಸೊ ನೀವು ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಟೂಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿ ಏಯ್ಟು ಮತ್ತು ಫೋರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಯ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಸೊ ದೊಡ್ಡದಿರೋದ್ರಿಂದ ಏಯ್ಟ್ನ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಫೋರ್ನ ಇಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಏಯ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ ಸೊ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಏಯ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಐ ಇ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನಾ ಅರೆ ಆಫ್ ಐ ಇ ಅರೆ ಆಫ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಹೌದು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಟೂ ಏಯ್ಟ್ಗಿಂತ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸೊ ಏಯ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಟೂ ಇಂದ ಸೊ ಟೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಲ್ವ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದು ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಸೊ ಟೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಏಯ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಟೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಯ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ನ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದಿದೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಸಿಕ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ಗೆ ಆನ್ಸರು ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಟೂ ಏಯ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅರೆ ಏನಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅರೆನೂ ಸಹ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೋಣ ಒಂದು ಕಡೆ ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅರೆ ಬಂದು ಏಯ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಟೂ ಇತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬಂತು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಇ ಫಸ್ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಐ ಇ ಐ ಇ ಫಸ್ಟು ಏಯ್ಟಲ್ಲಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಗೋಯ್ತು ಫೋರ್ಗೋಯ್ತು ಟೂಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಇ ಟೂ ಆದರೆ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ನು ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಇ ಟೂ ಆದರೆ ಸೊ ಈಗ ಐ ಏನಾದ್ರು ಟೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ತೆಲಿಮೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಐನ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ತರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನೇನು ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಎನ್ನು ಫೋರ್ ಆದರೆ ಐ ಇ ಝೀರೋ ಒನ್ ಟೂ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಸೊ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಐ ಯಾವಾಗಲೂ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನೇನು ಫೋರ್ ಸೊ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ನು ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ತ್ರೀಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಎನ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಝೀರೋ ಒನ್ ಮತ್ತು ಟೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಝೀರೋಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ತ್ರೀಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಐ ಇದಾದರೆ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆದರೆ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ನು ಟೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೂ ಸಹ ಐ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಲೂಪ್ ಏನು ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತದು ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಟೂಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ಟೆಪ್ ಟೂ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ನೀರಲ್ಲಿ ನೀವು
ಐ ಇದು ಐ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತಲೂ ತೊಗೊಬಿಡೋಣ ಸೊ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಐಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿದೆಯಾ ಹೌದು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡಕ್ಕೂ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಟೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಟೂ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಯ ಟೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಫೋರ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅರೇಲಿದ್ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಸೊ ಈ ಅರೇಲಿ ಏನಿದೆ ಏಯ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಟೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸು ಏಯ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮ್ಯಾಕ್ಸು ಸಿಕ್ಸು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಸರಿನಾ ಸೊ ಸಿಕ್ಸು ಕೊನೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟ್ ಏನು ಬಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ವು ನಾವು ಮೊದಲೇ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಇವಾಗ ಬಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಹ ಬಬಲ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಸೊ ಇವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಎರಡೇ ಸೊ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಟೂ ಆಯಿತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವಿಸ್ಗಳು ಆಡಿ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಕ್ವಿಸ್ ಆಡಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಬ್ಸ್ಗೆ ಸಹ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎ ಐ ಪವರ್ಡ್ ಒಂದು ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಬಿಲ್ಡರ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಅಂದರೆ ಏನು ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಶೀಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಕಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೆರಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಕೆರಿಯರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆ ರೆಸ್ಯೂಮೆನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎ ಐ ಪವರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರೋ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಎ ಐ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಷರ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಏನಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ನಾನೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರೋಲ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ಆಮ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಅಂತಲೇ ಹಾಕೋಣ ಡೆವಲಪರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಯಾರು ಓದೋರಿಗೆ ಏನು ಇವನು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ನಾನೇನಕ್ಕೆ ನೋಡಲಿ ಇವನು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇವನು ಟೈಮೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಐ ಅಂತ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಅವರು ಅವರು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಆ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ವಿತ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಡಿಬಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರೂವ್ ಅನ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್
ಈಗ ನಾವು ಫೋರ್ನ ಈ ಕಡೆ ತೆಗೆದು ಟೂನ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಟೂ ಚಿಕ್ಕದು ಫೋರ್ಕ್ಕಿಂತ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಬದಲು ಒನ್ ಇದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ಒನ್ ಚಿಕ್ಕದೇ ಇದೆ ಸೊ ಅದೇನು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅರೆ ಆಫ್ ಐ ಏನಾದರೂ ಅರೆ ಆಫ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು ಸೊ ಟೂ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೂನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಐ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ತಿಂಡೆಕ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ತ್ರೀ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಟೂ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಲೂಪ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನರ್ ಲೂಪ್ ಐ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಔಟರ್ ಲೂಪ್ ಅದು ಹೇಗೆ ನೀವು ಇದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಫೋರ್ ಸಹ ಬಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಫೋರ್ ಸಹ ಬಬಲ್ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಬಬಲ್ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಳುದಿರೋದು ಬಬಲ್ ಆಗೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಟೂ ಕೊಮ ಫೋರ್ ಕೊಮ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೊಮ ಏಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಏಟ್ ಕೊಮ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೊಮ ಫೋರ್ ಕೊಮ ಟೂ ಸೊ ಇದರ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದು ಟೂ ಕೊಮ ಫೋರ್ ಕೊಮ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೊಮ ಏಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರು ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ರ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಮು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಒಂದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ನ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದು ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಅರೆ ಸೈಜ್ ಎನ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಅರೆದು ಸೈಜು ಅದೆಷ್ಟಿತ್ತು ಫೋರ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಫೋರ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಸೊ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೂರು ಅಂದರೆ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಯಿತು ಆಯಿತಾ ಇವಾಗ ಇನ್ನರ್ ಲೂಪು ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಔಟರ್ ಲೂಪ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಐಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ತನಕ ಅಂತ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ತೊಗೋತೀವಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವು ಇದು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವು ಸರಿನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಲೂಪ್ನ ನೋಡಿ ಐ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ತ್ರೀ ರನ್ ಆಯಿತು ಐ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ರನ್ ಆಯಿತು ಐ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ರನ್ ಆಯಿತು ಅದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸೊ ನಾನು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡೋಣ ಸೊ ಹಂಗೆ ತೊಗೊಳೋ ಬದಲು ಝೀರೋ ಒನ್ ಟೂ ಸೊ ಝೀರೋ ಒನ್ ಟೂ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಐ ಎಸ್ ಯಾವುದು ಎಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಇದೇನಿದೆ ಈ ಐ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಇದೆ ಐ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟಕ್ಕಿಂತಲೇ ಏನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಲೂಪಲ್ಲೂ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಝೀರೋ ಒನ್ನು ಟೂ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್